హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు సింప్లీ వేని తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ న్యూడిల్స్ ఈ ఎగ్ న్యూడిల్స్ని మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకుని డ్రై చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు దానికి ముందుగా మనం నూడిల్స్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటర్ అనేవి మనం ఎంత క్వాంటిటీతో నూడిల్స్ తీసుకుంటున్నామో దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువగానే వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత నూడిల్స్ని యాడ్ చేయాలి ఈ నూడిల్స్ని నేను ఇద్దరికి సరిపోయేలా తీసుకుంటున్నాను ఈ మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయండి సో పెద్ద సైజు ఉంటుంది చిన్న సైజు ఉంటుంది నేను పెద్ద సైజులో హాఫ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇద్దరికి సరిపోయేలా రోలింగ్ బాయిలింగ్ అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి ఇవి ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఉడికితే సరిపోతుందండి మరీ మెత్తగా ఉడకకూడదు మరీ మెత్తగా ఉడికినా కానీ నూడిల్స్ అనేవి పొడి పొడిగా ఉండవు అనమాట సో మెత్తగా ఉడకాల్సిన పని లేదు ఈ విధంగా పట్టుకుంటే అలా తునిగేలా ఉడికిస్తే సరిపోతుంది తర్వాత నూడిల్స్ని చల్లటి వాటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి తడి అనేది అస్సలు ఉండకూడదండి పూర్తిగా డ్రై అయిపోవాలి తడి ఉన్నట్లు అయితే నూడిల్స్ అనేవి ముద్ద ముద్దగా వస్తాయి సో పూర్తిగా డ్రై అయ్యేంత వరకు మనం ఆరబెట్టుకోవాలి లేదంటే మీకు ఒక చిట్కా చెప్తాను హెయిర్ డ్రయర్ ఉంటుంది కదా సో ఆ డ్రయర్తో పెట్టినట్లయితే చాలా ఈజీగా నూడిల్స్ అనేవి డ్రై అయిపోతాయి ఎవరైనా త్వరగా నూడిల్స్ రెడీ అవ్వాలి వాళ్ళకి అంత టైం లేదు త్వరగా నూడిల్స్ రెడీ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఈ చిట్కాని యూస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక లోతుగా ఉన్న ప్యాన్ని తీసుకుని అందులో వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను తర్వాత ఒక మూడు ఎగ్గులను బ్రేక్ చేసేసి ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కూడా ఒకసారి నార్మల్గా కలుపుకోవాలండి తర్వాత గట్టిగా అయ్యేంత వరకు అలానే వదిలేసేయాలి అలానే మనం కలుపుతూ ఉన్నాము అంటే అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నగా అయిపోతాయి సో ఎగ్ ఫ్రైలా అయిపోతుందండి ఒక్కొక్కసారి అడుగు అంటుతూ ఉంటుందండి అలా అంటుకోకుండా లో ఫ్లేమ్ మీద పెట్టేసి ఈ విధంగా ఎగ్నంతా కూడా జాగ్రత్తగా బాయిల్ చేసుకుని తర్వాత మనం ఒక సపరేట్ ప్లేట్లో తీసుకోవాలండి దీని అంతా కూడా ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ లైట్గా వేడైన తర్వాత మనం పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని ఇందులో యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలి అలాగే కొంచెం పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలను కూడా వేసుకుని ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకొని తర్వాత క్యాప్సికమ్ని ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు క్యాబేజీని కూడా ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకుని అందులో వేసి ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా లైట్గా వేగితే సరిపోతుందండి మరీ ఫ్రై లాగా చేసుకుంటే బాగోదనమాట ఈ చైనీస్ ఫుడ్ కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంటేనే మనకు టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులో కారము సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఇవి లాస్ట్లో కూడా వేయచ్చు బట్ ఇప్పుడు వేసినట్లయితే నూడిల్స్ వేయంగానే ఇవన్నీ కూడా చక్కగా అన్నీ బాగా కలిసిపోతాయండి సో అందుకే ఇప్పుడు వేస్తున్నాను సాల్ట్ అనేది మన టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవాలి అలాగే నూడిల్స్ చూసారా ఈ విధంగా పూర్తిగా డ్రై అవ్వాలండి లేదంటే ముద్ద ముద్దగా వస్తుంది సో నూడిల్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసి అలాగే మనం ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ ఉంది కదా సో దాన్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎగ్ అనేది నేను అలాగే పెద్ద పీసెస్గానే ఉంచేశానండి సో అందుకే ఇప్పుడు కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను మరీ చిన్నవి కాదండి నూడిల్స్ కూడా మనం వాటర్లో వేసేటప్పుడైనా బ్రేక్ చేసుకోవచ్చండి లేదంటే మనము డ్రై చేస్తాం కదా డ్రై చేసిన తర్వాత అయినా నూడిల్స్ అనేది కొంచెం కొంచెం బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనము ఇందులో వేస్తాం కాబట్టి దాదాపు అన్నీ కూడా బ్రేక్ అయిపోతాయండి సో నేనైతే ముందుగా ఏమీ బ్రేక్ చేయలేదు ఇందులో వేసిన తర్వాత అన్నీ బ్రేక్ అయిపోయాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ వన్ టీ స్పూన్ సోయా సాస్ అలాగే వన్ టీ స్పూన్ కిచప్పు టమోటా కిచప్ అండి అలాగే వన్ టీ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇందులో కావాలంటే మిరియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం అలాగే ధనియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి సో అది మీ ఇష్టం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి బాగా అన్నీ కూడా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి ఇందులో నేను ఆనియన్స్ యాడ్ చేయలేదండి ఎందుకు అంటే నేను లాస్ట్లో ఆనియన్స్ కాంబినేషన్స్ తోటి తింటానమాట సో దానికోసం నేను ఇందులో ఆనియన్స్ యాడ్ చేయలేదు మీరు కావాలంటే ఆనియన్స్ని కూడా కొంచెం ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో ముందే ఫ్రై చేసుకోవచ్చు వీటిని మనం టిఫిన్గా కానీ లేదంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్గా కానీ లేదంటే వాతావరణం చల్లగా ఉండి వేడి వేడిగా ఏమన్నా తినాలనిపించినప్పుడు ఈ విధంగా నూడిల్స్ వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి మరిన్ని రెసిపీస్తో ఈ విధంగా మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కొత్తగా చూ